பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் வழங்கும் இன்றைய சாய் வித் சித்ரா நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெறுகின்ற கலைஞர் இயக்குனர் எஸ் பி முத்துராமன் தமிழக சினிமா ரசிகர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அறிமுகம் தேவையில்லாத ஒரு இயக்குனர் இவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து மிக அதிகமான படங்களை இயக்கியவர் என்ற பெருமை இவருக்கு உண்டு அதே மாதிரி உலக நாயகன் கமல்ஹாசனை வைத்து பத்து திரைப்படங்களை இயக்கியவர் எஸ் பி முத்துராமன் அது மட்டுமா நடிகர் திலகம் சிவாகணேசன் முதற்கொண்டு விஜயகாந்த் சத்யராஜ் பிரபு கார்த்திக் முத்துராமன் ஜெய்சங்கர் என்று இவர் இயக்காத நட்சத்திரங்களே இல்லை என்று சொல்லலாம் இது எல்லாத்துக்கு மேலே இன்றும் எஸ் பி முத்துராமன் திரையுலகில் எல்லாராலையும் போற்றப்படுகிறார் என்றால் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவருடைய பண்பு இவரை மாதிரி ஒரு பண்பான மனிதரை இந்த சினிமா உலகில் பார்ப்பது என்பது மிகவும் அரிது இன்றைக்கி எல்லா மனதிலையும் அவர் இடம் பிடித்திருப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் அவருடைய படங்கள் வெற்றி மட்டும் இல்லை அவருடைய பண்பான பழக்கம்தான் வணக்கம் சார் வணக்கம் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் யாராவது ஒருத்தர் சினிமாவுக்குள்ள அடி எடுத்து வைக்கிறாங்கன்னா வீட்டில் அப்பா அம்மா வந்து தடுத்து நிறுத்துவாங்க பசங்களை உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் அப்பா கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு வந்து சினிமாவில் சேர்த்து விட்டார் எப்படி நடந்தது அந்த அதிசயம் ஒன்று நான் பள்ளியில் படிக்கும்போதே சினிமாவுக்கு தான் வரணும்னு இருந்தார் அதே ஒன்பதாவது படிக்கும்போது என்னுடைய ரெபரண்ட் ஃபாதர் மச்சோடான சுப்பீரியர் ஒரு 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 பையனே பார்த்து என்ன என்ன போகிறேன்னு கேட்டுட்டு வந்தார் ஒருத்தன் கலெக்டர் தான் ஒருத்தன் டாக்டர் தான் ஒருத்தன் எத்தனாவது படிக்கும்போது நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஓ அப்போது நீ என்ன முத்துராமன்னார் நான் தயங்கிட்ட நின்று என்ன தயங்குற சொல் நான் சினிமா காரணம் இங்கே வாங்கினார் சரி இன்னைக்கு உதவ வாங்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போகிறேன் அப்படின்னா அவர் என்ன உதைக்கல தட்டி கொடுத்தார் சூப்பர் உனக்கு கலையாரம் இருக்கான்னார் ஆமாம் சார்னு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அங்கே டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்கில் முத்துரா உனக்கு கலையாரம் இருக்குது இன்னுமே என்ன ஸ்கூலில் நடந்தாலும் அந்த நிகழ்ச்சிகளில் முத்துரானை சேர்த்துக்கிட்டு ஊக்கப்படுத்துங்க அப்படின்னு எனக்கு முத முத ஊக்கப்படுத்துறதுக்கான மருந்து கொடுத்தவர் சூப்பர் அந்த ரெவரண்ட் ஃபாதர் மச்சோட டிபிரிட்டோ ஹை ஸ்கூல் அந்த டீச்சர்ஸ் அவங்கள்லாம் என்னை ஊக்கப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அதிலேருந்தே எனக்கு அந்த கலை ஆர்வம் நடந்தது அதனுடைய உச்சகட்டம் வந்து பராசக்தி படம் அதில் கலைஞருடைய வசனமும் அண்ணன் நடிகர்களுடைய நடிப்பும் எங்கள் எத்தனை புத்தனவே பார்த்தோன்னே சொல்ல முடியாது அப்படியா ஆமாம் நிச்சயமாக அப்போ ஸ்கூல்லேருந்து கட்டடிச்சிட்டுலாம் போயிருக்கோம் அந்த படத்தை பல முறை பார்க்க 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 நமக்கு சினிமாவில் போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தது ஆகவே நான் மட்டும் இல்லை பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் சினிமாவுக்கு வந்தது வசனம் நடிகர்கள் நடிப்பு இதெல்லாம் தான் எங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்தது ஆகவே அப்படி வந்த போது எஸ்எல்சி பிடிச்சி முடித்த உடனே என்னுடைய பெற்றோர்கள் சேர்ந்து அழகப்பாக்கல்லூரில் போய் ஒரு பிஏ எம்ஏ அதாவது படிச்சுட்டு இருந்தாங்க பிஏஎம்ஏலாம் ரெண்டு எழுத்து எஸ்எஸ்எல்சி நாலு எழுத்து ஆகவே இதையே போட்டமாக நினச்சிக்கிட்டு என்னை சினிமாவில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கன்னு சொன்னேன் அப்பா அப்பா க கவிஞர் கண்ணதாசன் கூப்பிட்டு போய் தம்பி சினிமாவில் சேரணுங்களா அவனை எங்கேயாவது சேர்த்து விடுங்கன்னார் அவன் இப்போ தான் எஸ்எஸ்எல்சியே முடிச்சிருக்கான் உலகமே என்னென்னு தெரியாது அவன் என் கூட இருக்கட்டும் நான் தென்றல்னு ஒரு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்க போகிறேன் என்னோடய வந்து ரெண்டு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வேலை செய்யட்டும் அப்புறம் சினிமாவில் சேர்த்து விடலாம் அவன் என் வீட்டில் கொண்டாந்து விட்டுன்னு அவர் வீட்லேயே இருந்துக்கிட்டு சாப்பாடு அவர் வீட்லேயே சாப்பாடு தண்ணல் பற்றி நீங்கள் எழுதிட்டு இருந்தீங்களா இப்படி இல்லை நான் எழுதலை பட்டு கீழே இருந்து மேலே வரலும் ஃபுல்லாக அசிஸ்டண்ட் ஒர்க் பண்ணேன் ஓ சூப்பர் அதுவே அசிஸ்டண்ட் எடிட்டர் வரலும் போனேன் போனேன் அதுக்கு மேலே பார்த்தா கவிஞர் வந்து என்னை சினிமாவில் சேர்த்து விடுற மாதிரி இல்லை அப்போ என்னுடைய தந்தையார படவழியும் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி அண்ணன் என்ன சினிமாவில் சேர்த்து விட மாட்டாங்க அதுவே அது நீங்கள் தான் எப்படியா சேர்த்து அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய தந்தையார் சொன்னார் ஒரு வழி இருக்குது அண்ணா அவனுடைய ஓரிரு ஒரு நாடகம் நடக்கும்போது அந்த நாடகத்தை சினிமாவாக எடுக்கணும்னு ஏவி மிகப்பிச்சிட்டியார் ஆசைப்பட்டு எங்கிட்ட வந்து அண்ணாவை அறிமுகப்படுத்தி வைங்க நான் அதை படமாக்கணும் ஆசைப்பட்டாங்க அவரோடு நான் போய் அண்ணாவை அறிமுகப்படுத்தி வச்சு அந்த நாடகத்தை அவருக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் ஆமாம் தெரியும் படிச்சுருக்கேன் ஆகவே அந்த ஞாபகம் அவருக்கு இருக்கும் ஆகவே வா அவர் நேரம் செட்டியாரையே போய் பார்த்துருவோம்னு சொல்லிட்டு நான் செட்டியாட்டை கூட்டு வந்தார் கூட்டு வந்தோடனே அவர் எங்கள் அப்பாவும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஞாபகம் வச்சுட்டு போகிறேன்னு உள்ளே வந்தோன்னு வாசம் பையா வா வா சூ அப்படின்னு ரொம்ப அன்போட வர வைத்து என்ன 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 தேடி வந்திருக்கிற அப்படின்னோடனே இந்த மாதிரி தம்பி சினிமாவில் சேரணும்னு சொல்கிறான் அதான் உங்கள்கிட்ட சொல்லி சேர்த்து விடணும் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னு என்ன கேட்டார்
அப்படியா ரொம்ப சுலபமாக போச்சு நீ பத்திரிகையில் தானே இருக்க பத்திரிகையில் எடிட் பண்ணுவீங்கள்ல வேணுங்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வேண்டாதங்கள்லாம் வைக்க முடியுங்கள அது மாதிரி சினிமாவில் ஒரு எடிட்டிங் இருக்குது அந்த எடிட்டிங்கில் எல்லாம் வேணுங்கிறத வச்சுக்கோங்க வேண்டாத வெட்டுவாங்க உண்மையாக சொன்னால் சினிமாவுக்கு ஜங்ஷன் வந்து எடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு அந்த எடிட்டிங்கை நீ போய் படைக்க அதில் வந்து நம்ம அப்புறம் உனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை கற்றுக்கலாம் ஆகவே நீ போய் எடிட்டிங்கில் அப்ரண்டிஸாக செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ப்ரொடக்ட் எங்களுடைய நிர்வாகத்தை அர்ஜுனன் சார் இருந்தாங்களே மேனேஜர் அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு முத்துராமில் கொண்டு போய் சூர்யாட்டையும் சங்கட்டையும் சொல்லி அவன் என்னை வந்து அப்ரண்டிஸாக வேலைக்கு வருவான்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி உடன உடனடியாகவே என்னை எடிட்டிங்கில் அப்ரண்டிஸாக அப்போ டேரக்டர் சங்கர் எடிட்டராக இருந்தார் இல்லையா எடிட் அவர் எடிட்டராக இருந்தார் டேரக்டராகவும் இருந்தார் எடிட்டிங் உதவியாளராக இருந்தால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு படத்தை முழுசாக எடிட் பண்ணியிருக்கீங்களா களத்தூர் கண்ணம்மாவுடைய தெலுங்கு வருஷன் மட்டும் பண்ணேன் ஒரு <laughs> 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 செட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க என்ன சார் நான் சர்மணன் வீரப்பன் முருகன் இப்படி பிள்ளைங்களாக சேர்ந்து ஒரு படம் எடுக்கிறதா முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து செட்டில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் உதவியாக இருக்கும் அதுவே நீங்கள் செட்டுக்கு வாங்கினார் சூர்யா சார் அவர் தான் சீஃபு முருகன் சார் முத்துராமன் செட்டுக்கு செட் ஆக மாட்டார் அவர் ரொம்ப சாஃப்ட்டு அங்கே இருக்கிற கல்லாட்டாவுக்கெல்லாம் இவர் பிடி கொடுக்குறது கஷ்டம் அதை விட்டுடுங்க சார் அவர் பேசாமல் இங்கேயே இருந்துட்டு போகிறாருனாரு அப்புறம் குமரன் சார் செட்டியாட்டை போய் சொல்லி சூர்யா விட மாட்டேங்கிறாரு அப்புறம் செட்டியார் சரி நான் சூர்யாவை கூப்பிட்டு சொல்லணும் சூர்யாவை கூப்பிட்டு முத்தராமன் எடிட்டிங்லேருந்து போக மாட்டான் எடிட்டிங்லேயும் இருப்பான் இந்த வேலையும் கூட பார்ப்பேன் சார் செட்லேயும் போய் வேலை செய்வான் அவங்க பிள்ளைங்களை விரும்பி கேட்குறாங்க அவன் அதையும் கற்றுக்கிட்டேமே சூர்யா சார் அவனை பிடி அவன் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இருப்பான் டேரக்டராகவும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராகவும் போய் வேலை செய்வான் அப்படின்னு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் போட்டு என்ன அனுப்பிச்சாங்க அந்த கலத்தூர் கண்ணம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படத்துக்கு ரெண்டு டேரக்டர் ஆமாம் ஒன்று டி பிரகாஷ் சார் அடுத்து பீம் சிங் ஆமாம் டி பிரகாஷ் சார் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து சேர்ந்துட்டீங்க இல்லையா இருந்தேன் நான் ஆரம்பத்தில் இருந்தேன் அந்த ஆரம்பத்துலேருந்து வேலை செய்கிறது தான் எனக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் இன்றைக்கி அறுபதாவது அந்த குண்டு கடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு கமலஹாசன் இவர் குழந்த நட்சத்திரம் அறிமுகமான படம் அந்த களத்தூர் கண்ணம்மா அதான் அடுத்த கேள்வியாக நான் வரப்பேன் மறைக்க யாருமே மறக்க மாட்டேங்க கரெக்ட் காதில் பூ வச்சுக்கிட்டு ஒரு அனாத ஸ்கூல் பையனா அம்மாவும் நீ எப்பவும் நீ பாடிட்டு வந்த அந்த படத்தில் தான் நான் முத முத உதவி இயக்குனராக பணியாற்றினேன் அந்த படத்தில் கமலஹாசனோடு ஒரு பொண்ணு கமலஹாசனை தூக்கி வளர்க்குற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது சூப்பர் ஆகவே அவருடைய ஆரம்ப காலத்தில் அந்த பையன் எப்படி இருந்தாருங்கிறதுலாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒன்னும் <laughs> 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 ஒன்றுமே யாருமே சொல்லி கொடுக்கல அதை பார்த்துட்டு வந்து இங்கே அதே டான்ஸ் ஆடுவோம் அதே டைலாக் சொல்லுவோம் இல்லை ஆகவே அந்த விளையும் பெயர் மொழியிலேயே தெரியுங்கிற மாதிரி அப்போவே இங்கே எல்லாருக்குமே ஒரு இந்த பெரிய ஆளாக வருவோம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி உலக நாயகனாக பெரிய வெற்றி பெற்று வந்துருக்கோம் களத்திற்கான மாதிரி கமல்ஹாசன் போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார் செட்டியார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ கமல்ஹாசன் முதல் முதல்ல பார்த்தீங்க முத முத செட்டுக்கு தூக்கிட்டு போனதே நான் தான் அப்படியா ஆமாம் கமலஹாசன் சார் அனு சார்லாம் இங்கே இருந்து கூப்பிட்டு போய் டேரக்டர்கிட்ட காமிக்கன்னு சொல்லும்போது அவனை தூக்கிட்டு போய் டேரக்டர்கிட்ட காமிச்சிட்டு காட்டினா நீங்கள் செட்டில் அப்போ ஜெமினி மாமா இருந்தார் சாவித்ரி இருந்தது அவங்க எல்லாம் பார்த்தாங்க டே நமக்கு இன்னொரு ஆள் கிடைச்சிட்டா நிச்சயமாக பெரிய ஆளாக வருவோம் அப்படி எனக்கு ஃபேஸிக்ஸ்லாம் என்ன கரெக்டாக பொருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி எல்லாருமே ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா கமலஹாசன் இல்லை அந்த லுக்கு அந்த பையனுடைய முகமாகவுமே அப்படி இருந்தது அந்த லுக்கு இருந்தது ரிச்சு லுக்கு இருந்தது எதையாவது செய்வான் போல ஒரு கண்ணில் அந்த துடிப்பு இருந்தது அது மொத்தம் எல்லாருக்குமே எது அது இன்னொரு விஷயம் அந்த அந்த கேரக்டருக்கு அன்னைக்கு புகழ்பெற்றிருந்த குழந்தை நட்சத்திரம் தேசிய ராணி அதை தான் புக் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பையன் வந்து செட்டியாரை பார்த்த பிறகு செட்டியார் சரவணன் சாரை கூப்பிட்டு இல்லைப்பா தேசிய ராணி கான்சிப்ட் இந்த பையனை புக் பண்ணுங்க என்ன பிடிச்சி புக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பொண்ணுக்கு நல்ல பேர்லாம் இருக்குது நல்ல பேர்லாம் இருக்கலாம் இந்த பையன்கிட்ட இருக்கிற ஃப்ரெஷ்னஸ் வராது 
அதாவது இவனை புக் பண்ணி அந்த பொண்ணை கேன்சல் பண்ணி அந்த அட்வான்ஸ் போனால் பரவாயில்ல அப்படின்னு அதை கேன்சல் பண்ணி இவர் புக் பண்ணாங்க அதுதான் செட்டியாருடைய எதிர்க்க தரிசனம் அது கரெக்ட் இன்னொன்று சொன்னீங்கன்னா முத முத செட்டியார் கமலஹாசன் போய் பார்க்க போகும்போது சரவண சார் தான் கூப்பிட்டு போய் செட்டியாட்ட அறிமுகப்படுத்தி இந்த மாதிரி டாக்டர் அம்மா கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு தலைக்கு மேலே ஒரு லைட் இருந்தான் அந்த லைட்டை கமலஹாசன் மேலே போட்டு நடி பார்க்கலான்னு அவர் அவன் மொத்தம் கமலஹாசன் மேலே போத்த முதல் முதல்ல வெளிச்சம் பட காரணம் செட்டியாருடைய விளக்கு தான் சூப்பர் ஆகவே அந்த விளக்கு இன்றைக்கி எந்த பிரகாசமாக இருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆகவே அங்கேயே நடிச்சு காமிச்சாங்க நடிச்சு காமிச்சா அந்த மாதிரி அந்த தொழுதுன்னு வந்து இங்கே வந்து நடிச்சபோது எல்லா கட்சிகளையுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு சிறப்பாக நடிப்போம் அப்படியே புத்தி புத்திசாலித்தனத்துக்கு ஒரு விஷயம் அனாத பையன் அவனுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது சாவித்திரியம்மா வந்து டீச்சர் அவங்க சாப்பிட உட்காந்து சாப்பிட போவோம் ஜன்னலில் பார்த்தா இந்த கமலஹாசன் பைப்பில் தண்ணி குடிச்சு விட்டுருவான் சாப்பாடு இல்லாமல் ஆ என்ன அந்த பையன் இந்த மா ஓடி போய் கூப்பிட்டு வந்து என்னப்பா இல்லை எங்களுக்கு இதில் வந்து அனாதை விடுதியில் வந்து காலையிலையும் ராத்திரியும் தான் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க மத்தியானத்துக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க நான் பசி வந்து போய் தண்ணி குடிச்சுட்டேன் அப்போ இன்னுமே நீ தண்ணி குடிக்காத நானே சாப்பாடு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு உப்புமா எடுத்து ஊட்டுவாங்க அது சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் சாப்பிட மாட்டார் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் ஆ எல்லாம் என்ன சாப்பிட உப்புமா சாப்பிடு அப்புறம் எல்லோரும் பார்த்து என்ன முத்து முத்துராமன் என்ன ஏன் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் அவன் மண்ணை பிடிச்சிட்டு போய் கேளுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு போய் என்ன என்ன சாப்பிட அங்கே மாந்தப்புக்கு வந்து அந்த மாம்பழத்தில் கட்டி தோணுது பூரா பொம்மை மாங்காய் இங்கே செட்டுக்கு வந்தேன் இந்த செட்டில் வந்தால் எல்லாம் துணி எதுவுமே உண்மையான செட்டு இல்லை அது மாதிரி இந்த உப்புமாவே நீங்கள் மண்ணில் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஆகவே சாப்பிட மாட்டேன் அப்புறம் வந்து வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சாப்பிட்டு சாப்பி தெரியுமா சாப்பிட்டு எல்லோரும் சாப்பிட்டது உண்மையான உப்புமான சொன்ன இது மாதிரி தான் சாப்பிட்டான் அந்த இது இருந்தது அப்போவே அவனுக்கு அந்த கிரி எல்லாத்தையும் பகுத்து ஆமாம் ஸ்டடி பண்ணுற பக்கம் இருந்தது அது மாதிரி நான் அந்த படத்தில் அவனுக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருந்தது எப்போவுமே ஹீரோ ஹீரோயினை கூட்டிகிட்டு தான் தேட்டர் தேட்டராக போவோம் களத்தூர் கண்ட மகனே கமலஹாசனை கூட்டிகிட்டு ஒரு ஊராக போனோம் அவனுக்குன்னு ஒரு இமேஜ் அப்போவே கிரியேஷன் அந்தளவுக்கு வரவேற்பு இருந்தது மக்களிடத்தில் அந்த அளவுக்கு வேறு வேறு யாரும் இல்லை இவர் மட்டும் கமலஹாசனை மட்டும் கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தோம் அவன் கமலஹாசனை கூப்பிட்டு வரது சந்திரகாசன் அவருடைய அண்ணன் அவர் தான் எங்களோட பழக வரும் கமலக்கு சந்திரகாசன் சாருகாசனா சந்திரகாசன் ஆ சந்திரகாசனும் கூட கூட்டு கூட தினது கூட்டு வருவார் பண்ணுவார் அவன் சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னோன்னா அவன்கிட்ட சொல்லி தான் சொல்ல சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஃபுல் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணது சந்திரகாசன் அவர் தான் கூட்டிகிட்டு எல்லா ஊருக்கும் போயிட்டு வந்தார் அவ்வளோ பாப்புலர் அந்த படத்துலேயே இல்லை அந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் எல்லாரும் ஒரு படம் வெற்றினா அதுக்கு பின்னாடி அந்த டேரக்டர் கூடவே தான் பயணிப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் பீம்சிங் கூட போகல ஏன் இல்லை அது வந்து அந்த பிரகாஷ்டாவ் பீம்சிங்கே ஒரு மாற்றம் வந்தது அந்த படத்தில் அதில் கொஞ்சம் மா மனசு வருத்தங்கள் வந்து பிரகாஷா போய் ஃபினிஷிங் வந்து பீம்சிங் பண்ணார் அது எனக்கு அதில் ஒரு அது விஷயம் ஒரே படத்தில் ரெண்டு டேரக்டர்கிட்ட வேலை பழகிற அதிலே எனக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு எனக்கு ரெண்டு டேரக்டர்கிட்ட வேலை பழகிற வாய்ப்பு கிடைச்சது அது உங்களுடைய எப்படி அப்புறமைகளும் வித்தியாசமாக இருந்தது இப்போ பிரகாஷனுடைய டேக்கிங்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பீம்சிங் சாருடைய டேக்கிங்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓ இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படியும் பண்ணலாங்கிறத வந்து ஒரே படத்தில் நான் ரெண்டு விஷயங்களையும் அவர் எடுத்த காட்சியே பிம்சிங் ஏதாவது அவர் எடுத்தால் திருப்பியும் இல்லை செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படியே தான் அப்படியே ஓகே பண்ணுறாரு புதுசாக எடுத்த காட்சியில் போட்டு இவர் எடுத்து பிம்சிங் பண்ணார் எடுத்து அதுக்கு அதை எடிட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணது பிம்சிங் பட் முதல்ல எடுத்த ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் அடி அவர் எடுத்ததே பெரும்பகுதி ஓகே ஓகே பண்ணும் ஓகே பண்ணும் அமுத்தும் அந்த ரெண்டு மினிட்டுடைய பழக்கமும் எனக்கு கிடைச்சிது கிணத்துல கடமாக முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து நான் படிப்படிக்க எடிட்டிங்லேயே போய் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு நாள் சரவணன் சார் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேரக்டர்டையும் இனிமேல் ஒர்க் பண்ண வேண்டாம் ஏசி தொழுவச்சந்தன் ஒரு டேரக்டர் வர்றாரு அவர் வீரத்திருமணுங்கிற ஒரு படத்தை இயக்க போகிறாரு இன்னமே அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுங்க நாளைக்கு காலில் வர்றாரு நீங்களும் வாங்கன்னு சொல்லி என்னை ஏசி தொழுவச்சந்தர் அறிமுகப்படுத்தி வச்சு இந்த மாதிரி எங்கள் ஸ்டுடியோவில் அவர் ஒரு ஸ்டாஃப் இல்லை எங்களோடு கூட பிறந்தவர் மாதிரி ஆகவே அவரை நீங்கள் வச்சுக்கங்க இனிமேல் உங்கள்கிட்ட தொடர்ந்து பணியாற்றுவார் அப்படின்னு என்னை ஏசி தொழில்நுட்பத்தை பிடிச்சி கொடுத்தது சரவணன் சார் ஆக உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்சதில் ஏவிஎம் குமாரன்
டெக்னிக்னால் என்ன ஷார்ட்னால் என்ன கோணங்கள்னால் என்ன எப்படி அமைக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் முழுக்க முழுக்க கற்றுக்கிட்டது ஏசி தொழில்வச்சந்தர் தான் ஏசி தொழில்வச்சந்தர் ஏவிஎம்மில் பண்ண பதினாலு பதினஞ்சு படங்களுக்கும் நான் தான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் ஆகவே தொழில்நுணுக்கத்தை முழுமையாக கற்றுக்கிட்டது ஏசி தொழில்வச்சந்தர் ஆகவே என்னுடைய குரு ஏசி தொழில்வச்சந்தர்கிறத பெருமையோடையும் நன்றியோடையும் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் திருவச்சந்திரோட பணியாற்றும் போது உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இனிமையான தருணங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் எதை சொல்லுவீங்க நீங்கள் இப்போ எந்த காட்சியிலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டார் உள்ள செட்டுக்குள்ளே வந்து அவர் பர்ஃபெக்டாக இருப்பார் அவருக்காக காம்ப்ரமைஸ் இவருக்காக காம்ப்ரமைஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது அங்கே வந்து அசி டைரக்டர்னால் டைரக்டராகவே இருப்பார் அது எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் வச்சு அவர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் பண்ணும்போது ஒரு டைரக்டருக்குள்ள அந்த கம்பீரம் கட்டுப்பாடு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டாக சொல்லி அவங்கள்ட்ட வேலை வாங்குறது இது எல்லாம் நாங்கள் அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டோம் சிவாஜி வந்து ரொம்ப பெரிதும் மதித்த ஒரு டேரக்டர் அதிக படங்கள் பண்ண அந்த புக்கிலே எழுதியிருக்காரு ஆமாம் அதிக படங்கள் பண்ண டேரக்டரும் திருவச்சந்தர் தான் அதில் வந்து எனக்கு பெரிய பதிமூணு படங்களில் எல்லா விதமான படங்களும் ஒரு வெற்றி படம் வீரத்திறமகன் ஆரம்ப மத மத படம் அதுக்கு பிறகு நானும் ஒரு பெண் ராமு காக்கங்கரங்கள் இப்படி பல படங்கள் பண்ணதில் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் நடித்து ஏவிஎம் தயாரித்த படம் அன்பேவா ஆமாம் அந்த படத்துலேயும் கதையில் போய் எம்ஜிஆர்கிட்ட சொன்னபோது எம்ஜிஆர் என்ன சொன்னார்னா இந்த படம் என்னுடைய ஃபார்முலா படம் இல்லை இது ஏசி துள்ள வச்சிருந்த படம் ஒரு இளமையோடு ஒரு துடிப்போடு அந்த கதாபாத்திரம் வந்திருக்கு ஆகவே திருவச்சந்தர் இது நான் உங்களுக்காக நடிக்கிறேன் அவர் மேலே ரொம்ப மரியாதையும் வச்சுருந்து நிச்சயமாக பண்ணுவோம் வித்தியாசமான ஒரு படமாக அவர் மூணு ஒத்துக்கிட்ட படம் வித்தியாசமாக வந்தது அந்த படம் ஒரு உதய இயக்குனராக நீங்கள் வந்து எம்ஜிஆரோட அந்த படத்தில் மிக நெருக்கமாக பழகிருப்பீங்க அப்போ எம்ஜிஆர் உங்களோட எப்படி பழக அதான் அது சொல்ல வரேன் அதை எம்ஜிஆரோட பற்றி சொல்ல போகும்போது எல்லாருமே எம்ஜிஆர் வந்து எல்லாத்துலேயும் தலையிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த காரணம் ரெண்டு ஷெட்யூல் வச்சு ரெண்டு ஷெட்யூல்லையும் அவர் எங்களோட எதையுமே ஆச்சரியமாக இருக்கிறேன் நம்ம கேள்விப்பட்டது ஒன்று நடக்கிறது வேலையாக எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னோட ராஜேந்திரன் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருந்தார் ஒரு நாடகத்துலேருந்து வந்தவர் அவர் எல்லாரோடையும் காமெடியாக பேசுவார் எம்ஜிஆரோடையும் காமெடியாக பேசிகிட்டு இருப்பார் இப்போ தான் சரியான ஆளுன்னு நினச்சி பிடிச்சிரு அண்ணே இந்த மாதிரி ரெண்டு ஷெட்யூல் அவர் ஒன்றுமே தலையிடலை வெளில போய் சார் எல்லாம் தலையிடுவாங்க தலையிடுவாங்க இந்த ரெண்டு ஷெட்யூல் நீங்கள் தலையிடவே இல்லையே அது என்ன சார் அப்படின்னு கேளுங்க என்ன சொல்கிறாரு பார்க்கலாம் அப்படின்னா அவர்கிட்டே அனுப்பிச்சோம் அவர் நடுவில் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தார் இவர் போய் இவர் உட்கா முடியும் ஆனால் ஒரே ஒரு சந்தேகம் என்ன உங்களுடைய கேட்கணும் நீங்கள் சொன்னபடி போய் கேட்டார் கேட்டார் போய் இந்த மாதிரி அப்படியா முத்துரமன் வா இங்கே வாங்கினு எல்லாம் அங்கே இருந்து டெக்னீஷன் போட்டு கூப்பிட்டுட்டு எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் இவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு சார் நான் ரெண்டு ஷெட்யூல் இங்கே இருந்து தலையிட உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தான் கேட்க சொன்னால் தலையிடலன்னு கேட்குறாரு நான் எப்போ தலையிடுவேன் தெரியுமா ஒரு கோணத்தை அடி இப்போ பஞ்ச் எப்படி இடிக்கும்போது இந்த பஞ்ச் அடிக்கிற தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இங்கே வைக்கணும் அவன் வந்து கரெக்டாக இங்கே வச்சு பஞ்சு அவன் மேலே படலைக்கிற மாதிரி காமிப்பான் அப்படி காமிச்சுக்கிட்டு முடியும் நான் எப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியும் ஒரு நல்ல சீனில் ஒரு எமோஷன் சீனில் அந்த வேண்டாத டைலாக்காக சொல்லிவிட்டு அப்புறம் கொண்டாந்து ஒரு எமோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என் டைலாக்கு அதை நான் கேட்டுக்கிட்டு எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் அப்போவே சொல்லுவேன் சார் முன்னால் உள்ளதெல்லாம் தேவையில்லை பின்னால் மட்டும்தான் தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் நானும் ஒரு டெக்னீஷியனாக இருக்கிறதுனால தவறு நடக்கும்போது நான் திருத்துவேன் அது தலையிடுதல் இல்லை நான் தொழிலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு துரோகம் பண்ணக்கூடாது ஆகவே இங்கே தப்பாக இருக்குப்பா அதை சரியாக அதை சரி பண்ணுங்க சரிப்படுத்துவேன் இதை வந்து எல்லோரும் என்ன தலையிடுறான்னு சொல்கிறேன் இங்கே ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் என்ன வேணுமோ அதுக்கு மேலே அவங்க பிளான் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த படத்தில் எல்லாம் சரியாக நடக்குது நான் உள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ திருவிழா சந்தர் எங்கே கோணம் வைக்கணும் என்னங்கிறது கரெக்டாக வைக்கிறார் அதுக்கு எப்படி லைட் பண்ணுங்கிறது மாறுதிர கரெக்டாக பண்ணுறாரு அப்போ ஃபைட்டிங் மாஸ்டராக அவர் சரி டான்ஸ் மாஸ்டராக சரி அது மட்டும் நான் இன்னும் எனக்கு ஒரு சீன் இந்த சீனை இந்த சீன் ரிச்சான ஒரு ட்ரெஸ்ஸு இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு வேணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதே மாதிரி நாலு டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் மாட்டி வைக்கிறாங்க உனக்கு எது இஷ்டமோ அது போட்டுக்கிறாங்க அதே மாதிரி சரஞ்சோதிக்கு நாலு ட்ரெஸ் எடுத்து வைக்கிறாங்க பிடிக்கலன்னா அது எல்லாத்தையுமே அவங்க பண்ணி வச்சிடறாங்க இதில் நம்ம போய் எங்கேயே தலையிடுறது எனக்கு தலையிடுறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது எல்லாம் பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்குது அது பெர் பர்ஃபெக்ஷனாக இருந்தால் நான் தலையிட மாட்டேன் அதுதான் இங்கே நடக்குது அப்படின்னு எம்ஜிஆர் அவர்கள் சொன்னார் சூப
முடிஞ்சால் செய்யுங்க முடியல முடியலன்னா முடியலன்னு சொல்லுங்கள் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டோம் இந்த பீடிகெல்லாம் வேண்ட என்ன விஷயத்த சொல்லுங்கள் இந்தமாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபீலிங் அது முடியுமா முடிஞ்சால் செய்யுங்க முடியலன்னா பரவாயில்ல பில்டப்பெல்லாம் வேண்டாம் இங்கேயே சால்வ் பண்ண முடியும் வீரப்பா ஒன்று தான் கூப்பிடுவார் இவர் அரம் வீரப்பன் வீரப்பா இருக்கா பாருங்கள் அப்படின்னு இருக்க கூப்பிட்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி முதலாளி வந்து ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்கப்பா அந்த படம் அடுத்த படம் உங்கள் படம் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நீ கொஞ்சம் தள்ளி போகிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த படத்தை பண்ணலாம் நீ என்ன சொல்கிற நீ இந்த உங்கள் கையில் தான் இருக்குன்னார் நீங்கள் சொல்லும் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் நல்லா தள்ளி வச்சுக்கலாம் தள்ளி வச்சா தள்ளி வச்சுக்கிறது பொங்கல் ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒத்துக்கிட்டார் ஒத்துக்கிட்டோன்னே வீரவன் அவங்க தெரிய சொல்லி அப்படின்னார் நான் கிட்டக்க போய் அண்ணா கிட்ட தொடர்ந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சி முதல் நாள் ஒர்க் பண்ணால் தான் முடியும் அவங்க அதை கொஞ்சம் குறித்து வந்திருக்கு ஒரு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் போகணார் சூப்பர் ம் தேதியை கேட்டுக்கல ஒன்றும் கேட்டுக்கல பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் பண்ணி நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டார் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் போங்கன்ட்டார் செட்டியார் வந்து சொல்லும்போது செட்டியாரே ஆச்சரியப்பட்டே அப்படின்னு அதுக்கு பிறகு அவர் தான் எங்களை கண்டக்ட் பண்ணார் அது ரெடியாச்சா இது ரெடியா சார் எப்போ சிம்ல போகிறோம் எப்போ ஊட்டி போகிறோம் எந்த செட்டி எங்கே போடுறீங்கன்னு போட்டு எங்களை விரட்டி எடுத்தது அவர் தான் எடுத்து கரெக்டாக பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் பண்ணும் நிச்சயமாக எம்ஜிஆருடைய கேரியரில் வந்த படங்களில் ஒரு வித்தியாசமான படம் வித்தியாசமான பாடல்கள் வித்தியாசமான பிக்சர் சேஷன் இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த படத்தை போட்டு போட்டாலும் இன்றைக்கி எடுக்கப்பட்ட அப் டு டேட் படமாக அந்த படம் அது மாதிரி படங்கள் வந்து சில படங்கள் தான் ஆமாம் அது ராஜா இப்போ இன்றைக்கி கிராஃபிக்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ராஜாவின் ப பறவை ராணியின் பக்கம்ங்கிற பாடலில் அப்போவே கிராஃபிக் ஐட்டம் கிராஃபிக் எல்லாமே செஞ்சோம் பேக் ப்ரொஜெக்ஷன் அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அதையெல்லாம் மாற்றி செஞ்சோம் அமுத்தம் இப்படி பல விஷயங்களையும் அது எம்ஜிஆரோட பழகிற வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சது அவர் எப்படி பிளான் பண்ணுறாரு எப்படி செய்கிறாரு என்ன மெமரின்னு தெரியாது கம்யூனிட்டி இன்ஸ்டியூட் மைண்டுன்னு சொல்லுவோமே அது மாதிரி திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒருத்தன் வருவான் நீயும் அவனும் சண்டை அடிச்சுக்கிட்டீங்களே அது என்னாச்சுன்னு கேட்டேன் அவ்வளோ ஜாபம் சுற்றி இந்த பக்கத்துலேருந்து வருவாங்க அவன் அவன் என்னமோ தகராறு பண்ணுறான்னு வந்து சொல்லி தகராறு சரியாக போச்சு அந்த அந்த பொண்ணுட்டே சொல்லி இப்போ குடும்பம் ஒழுங்காக நடக்குது அதுக்கு பாரு என்னால் பொறுக்கவே முடியல ஒரு நாள் என்ன சார் அவன் ஒருத்தர் திருநெல்வேலியிலேருந்து வருத்தான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வர்றான் எப்படி சார் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அது பழக்கம் நீயும் பழக்கனா உன்னாலையும் முடியும் அவன் கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும் அது வந்து தான் பண்ண முடியும்னு சொன்னார் அந்த வெற்றியில் அது இருந்தது அந்த பழக்கம் இருந்தது அந்த அனுபவங்கள் இருந்தது எதையும் திட்டமிடுதல் இருந்தது பிளானிங் கரெக்டாக பண்ணக்கூடிய டைரக்டராகவும் நடிகராகவும் இருந்ததுனால தான் அவர் நிர்வாகமும் சரியாக இருந்தது அதுதான் எம்ஜிஆருடைய மிகப்பெரிய வெற்றி அந்த படத்தில் கதாநாயகி சரவேதேவி எம்ஜிஆர் சரவேதேவி பேர்ன்றதே ஒரு ஒரு டெலைட்ஃபுல் பேர் எல்லாருக்கும் சரோஜி எப்படி அந்த சீசனில் பழகுவாங்க சரோஜிதி கொஞ்சம் ரிசர்வ்டாக இருப்பாங்க பட் முக்கியமான ஒன்று பத்தில் சார் சரவணம் சார் இப்போ நாங்கள் எங்களுடையெல்லாம் விளையாட்டம் பேசுவாங்க எல்லாம் பேசுவாங்க ஆனால் கான்சன்ட்ரேஷன் அவர் என்ன பண்ணுறாருங்கிறதுல முக்கியமாக கவனம் வச்சுக்குவோம் அவர் எப்படி ட்ரெஸ் போகிறாரு அவர் எப்படி பண்ணுறாரு அதை விட தன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸு சரியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கரெக்டாக ஸ்டடி பண்ணும் அதுமாதிரி டைலாக் எப்பவுமே கீச்சு குரலில் தான் பேசணும் ஏமா கீச்சு குரலில் போய் நல்லா பேசுகிற அங்கே போதும் இல்லை சார் அதை தான் என் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கும் என்னையே முத்துராமல் சார் கூப்பிடும் போதே ஏன் இப்படி அப்படி படகி போச்சு சார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஜோவியில் நிச்சயமாக சொன்னால் மூணு மாதத்தில் இந்த படத்தை முடித்ததுக்கு முழு கோஆப்ரேஷன் அவங்க ரெண்டு பேர் கோஆப்ரேஷன் ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் இல்லை டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுனால தான் பண்ண முடியும் ஆகவே ஒரு வித்தியாசமான படங்களையும் கற்றுக் கொடுக்குற வாய்ப்பு எனக்கு ஏவிஎம்மில் தான் கிடச்சிது அது எம்ஜிஆரோட பழகிற வாய்ப்பும் அங்கே தான் கிடச்சிது சும்மா ஒரு இன்சிடெண்ட்டுக்கு சொல்கிறேன் பெரும் பகுதி மத்தியான சாப்பாடு வந்து எம்ஜிஆர் கூட தான் முக்கியமான டெக்னீஷியன்ஸ் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் இன்னும் சொல்ல போனால் யாருக்கு என்ன பிடிக்குங்கிறது அவரே சட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து சிக்கன் அவர் பிடிக்கும் அவனுக்கு பிடிக்கணும் அவரே வயசு நேரத்தில் எம்ஜிஆரே பரிமாறுவார் 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 அப்பா மறந்துடாதீங்கப்பா ஒரு ஒரு சாப்பாடு கரெக்டாக எடுத்து வைங்க அசோக் எங்கேயாவது ஷூட்டிங்கை முடிச்சுட்டு நாலு மணிக்கு வந்து சேருவான் அவன் பசியோடு வருவான் அவனுக்கு சாப்பாடு எடுத்து வைக்கும் பார் அந்த மாதிரியான ஒரு அன்பும் நட்பும் மைண்ட்லேருந்து அவன் மித்த அவர் வீட்டில் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நல்ல ருசி கண்டு வேணாம் அவர் என்னுடைய இது வந்து நான் இயக்குனரான பிறகு எப்போது எம்ஜிஆர் சிஎம்
முதல் தலைவர் சிஎம் ஆனது சிஎமான பிறகு எல்லா இந்த ஹோல் ஸ்டுடியோவே அவர் வந்து பார்க்கணும் நினைக்கிறோம் சார் நான் சார் எல்லோரும் அவர் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக படம் முடிஞ்சு வெளியே வந்தால் எல்லாரையும் அன்போடு வர வச்சு அவன் எப்படி இருக்க நீ எப்படி இருக்க அப்படி எல்லாம் வரிசையாக ஒருத்தரையாக கேட்டுக்கிட்டு பழைய நினைவுகள் அது 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 மறக்க அதெல்லாம் கிட்டே வந்து எப்படி இருக்க எப்படி நீ எங்கே எப்படி இருக்கிற என்ன பண்ணுற இன்னும் என்னுடைய சாய்ஸ் நான் நிற்கிறேங்க என்ன ஓகே நல்ல ஓகே என்ன வேணும் எனக்கு புரியல என்ன வேணும்னு கேட்டேன் என்ன வேணும் உங்கள் வீட்டில் இருந்து நெய் ரோஸ்ட் சிக்கன் வேணுமே அது வேணும்னு அதாவே நீ சிக்கன் கேட்குற அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு போயிட்டார் சார் மறுநாள் பதினொன்றரை மணிக்கு ஒரு ஆள் போட்டு நெய் ரோஸ்ட் சிக்கன் பண்ணி கொடுத்து விட்டார் அதுதான் எம்ஜிஆர் இவ்வளவு வேலை சிஎம் பொசிஷன் அப்படின்லாம் இருக்காது எவ்வளோ பிரச்சனை அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ அவங்களுக்கு மரியாதை வச்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த அதுதான் எம்ஜிஆர் எல்லாருடைய மனசுலையும் போய் இடம் பிடிச்சாருங்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் அது மொத்தமாக அந்த மாதிரியெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கு பிறகு ஒரு பதினஞ்சு படம் பண்ணதுக்கு பிறகு திருலோகி சந்தர் வந்து சிவாஜியினுடைய படங்களை இயக்கிறதுக்காக வெளியே போ வெளியே போயிட்டார் வெளியே போகும்போது என்னை கூப்பிட்டார் நீங்கள் நீங்களும் வாங்க அப்படின்ட்டு அது வரைக்கும் ஏழு நிறுவனத்தில் இருந்தவர் அதை வெளிப்படங்களை வெளிப்படங்கள் பண்ணுறதுக்காக போனார் நான் செட்டியாட்ட போய் கேட்டேன் அந்த மாதிரி டைரக்டர் வெளியில் போகிறாங்க என்னையும் கூப்பிட்றாங்க நீ போக வேண்டாம் நீ இங்கே இரு அவர்கிட்ட சொல்லிவிடு அப்படின்ட்டார் இல்லை சார் செட்டியாட போக வேண்டான்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் மாரி நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சார் சாரி சார்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் போய் திருவி சுந்தர் நிறைய படங்கள் பண்ணார் நிறைய சிவாஜியோடு அதிக படம் பண்ணுறது திருவி சுத்தில் தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாரையும் விட்டும் வெற்றி படம் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் ஆனால் ஒரு உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போது உங்களோட நெருக்கமாக பழகின நடிகர்கள் அப்படின்னு யார் யாரை சொல்லுவீங்க நீங்கள் இதுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லாதே எங் எங்கள் அம்மா அம்மா படத்துலையும் சொல்கிறேன் அதில் வந்து சிவாஜி ஹீரோ ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஹீரோயின் அந்த படத்தில் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணுறேன் இதில் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு குணா சட்டன் டைரக்டர் ஆனதுக்கு பிறகு இந்த கனிமுத்து பாப்பா எல்லாம் அடிச்சு ஆன பிறகு ஜெயலலிதாவுக்காக ஒரு கதை எழுதியிருந்தார் குணா சார் நான் அந்த மாதிரி ஜெயலலிதாட்ட போய் கேட்க போகிறேன் நான் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் என்னார் அப்போ நான் அஞ்சு படம் பண்ணிட்டேன் அவர்கிட்ட எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது குணா சார் உங்கள் கதை அந்த அம்மா ஓகே பண்ணிவிட்டு என் பேர் டைரக்ஷன் சொல்லும்போது அந்த மாதிரி சீனியர் டைரக்டர் யாரையும் வச்சுக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா எனக்காக படத்தை விடாதீங்க அவங்க சொல்கிற சீனியர் டைரக்டர் நீங்கள் வச்சுங்க அதில் எனக்கு உடன்பாடு நான் தப்பாகவே நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சேன் இவர் போய் அந்த மாட்டை கதை சொன்னார் ஜெயலலிதா மாட்டேன் ஆ கதை பிடிச்சிருக்கு யார் டைரக்ட் பண்ண போகிறான்னு கேட்டிருக்கேன் கேட்டோடனே இந்த மாதிரி ஏவி மலை எஸ்பி முத்திரம் வந்திருந்தாங்க அவர் என்னோட அஞ்சு படம் பண்ணிட்டார் அவரையே பண்ண சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன் இல்லை உங்கள் மனசில் வேறு யாராவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அதை வச்சுக்கல அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லைம்மா முத்திரம் எனக்கு தெரியுமே அந்த எங்கள் மாமா படத்தில் என்னோடய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவார் எனக்கு தெரியும் அவர் நிச்சயம் டைரக்ட் பண்ணுவார் அவரையும் டைரக்டர் வைங்கன்னு சொல்லுவார் சூப்பர் இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்களே டைரக்டராக இருக்கும்போது யார் அவங்க மொத்தம் அந்த அம்மா நான் டைரக்ஷன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுங்கிறத அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கு பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க தான் அவங்க ஒரு பேர் சொன்னோடனே நிச்சயம் நல்லா பண்ணுவார் வைங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதை நான் இன்னைக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா எல்லா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரும் சாதாரணமாக இப்போ வேலை பார்க்காதீங்க நீங்கள் செய்கிற வேலையை எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க கரெக்ட் டைரக்டர் பார்க்க யாரோ ஒருத்தர் கொண்டு கவனிச்சுட்டு தான் இருக்காரு அது உங்களுக்கு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கும் அது வந்து எனக்கு இப்போ அமைச்சு அந்த அம்மா ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒழுங்க வேலை பார்த்ததுனால தான் அவங்க இருக்கும் பண்ணாங்க இதை நான் இப்போ இருக்கிற அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் எல்லாருக்குமே சொல்லிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் நம்ம சாதாரண வேலை அப்படின்னு நீங்கள் நீங்கள் டைரக்டருக்கு வளர்ந்துக்கிறோம் அது மொத்தம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதில் எங்களுக்கு தயாரிப்பாளராகட்டும் மொத்த நடிகர்களாகட்டும் கதாநாயகனாகட்டும் இவங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏவிஎம்ல மொத்தம் எத்தனை படம் உதவி இயக்குனரா நீங்கள் வேலை செஞ்சீங்க சார் ஆமாம் அது நான் இருபது படத்துக்கு மேலே வேலை செய்யணும் இருபது படம் அது எடிட்டிங்கில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு படம் அதாவது நிறைய படங்கள் பண்ணேன் அது அதுக்கு பிறகு தெலுங்கு சந்தர் போன பிறகு இங்கே வந்து டைரக்டர்லாம் பண்ணேன் யோகானந்த் சார் டைரக்ட் பண்ண வந்தார் புட்டனா சார் டைரக்ட் பண்ண வந்திருந்தார் அந்த படங்களுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் நான் சென்ட் டேரக்டர் கிருஷ்ண நாயர் ஒர்க் பண்ண வந்து ஒர்க் பண்ணார் இந்த இப்படி இப்படி பலதரப்பட்ட டைரக்டரோட அதுக்
உங்கள் மேலே பெரிய அன்பு வச்சுருந்தாங்க ஆனாலும் உங்களை மட்டும் ஏன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இயக்குனர் வாய்ப்பு தரலை உங்களுக்கு அவங்க இப்போ ரஜினிகாந்தை எப்படி அந்த வளர்ச்சியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ரஜினிகாந்தின் வளர்ச்சியை நானும் ரஜினியும் போட்டிருக்கேன் சண்டையை கேட்டால் அடுத்த படம் முத்தனாவன் சார் இல்லையே பார்த்து அப்படிலாம் அப்படி சண்டை வந்திருக்கேன் அவனுக்கு அப்படி அவன் நிச்சயம் என்ன சார் எந்த படத்தில் அப்படி என்ன படத்துலையும் வரும் பராசக்தி பார்த்து சினிமாவில் நீங்க பராசக்தி நாயகனையே டைரக்ட் பண்ணீங்க அந்த அனுபவம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா ஃபாலோ பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழு